Ahoj a dobrý den. Vítám vás při slednutí delší série výukových videí o české kultuře. Tentokrát se zaměříme na zvyklosti českého stravování. Ve videu se vrátíme k příběhu Elišky a Radka, představíme vám typicky českou kuchyni a zjistíme, co mají právě oni z českých jídel nejraději. Většina Čechů vstává už okolo 6. hodiny raní. Může za to tak trochu císař František Josef I, který vstával celý život v půl čtvrté ráno a státní úřady museli fungovat už od 7. hodiny raní. Dáš si kávičku? Dám. Práš mi, prosím tě. Dva cupříky tam máš. Děkuju. Mhm. Dobrý zlatá. <laughs> Češi milují jejich typický pšeničnožitný chléb a křupavé rohlíky, které nikde za hranicemi nelze koupit. Ráno obvykle pijí kávu a nebo čaj, děti mají oblíbené kakao. Vzhledem k velmi brzkému vstávání však často snídají ve spěchu a nebo vůbec. Bohatou, případně teplou snídani si dopřávají pouze ve dnech pracovního volna. Dobré ráno. Ahoj. Tady máš snídani. Ty jo, do postele jo. To je teda luxus ti řeknu. Děkuju. Máš za. Snad bude chutnat. Určitě. <laughs> Jak jsi se vyspal? No, to probuzení ti teda řeknu, nebylo nic moc. Jako. Já se snažila být potichu. <laughs> <laughs> jo, abych nezapomněl, o víkendu nás mamka pozvala na oběd. Jo? No, Skvělý, to je jo. super, viď? Si Ráda užijeme. jako znám. Bude mít radost. <laughs> Budu se moc těšit. No ahoj, pojďte dál. Čau, dáto. Čau, ahoj. Ahoj. Jde. Pojďte. Tak vás tu vítám. Ahoj, Eliško. Ahoj, ahoj Ráďo. Ahoj, ahoj. ahoj. Tak pojďte, já už mám všechno připraveno. Skvělý, se těšíme. Eliška už se nemohla ručkat. <laughs> Jemu je pořád něco se najít. Hm, hově si líbá, to mi miluje. Jen si dej. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Dobrou, dobrou. Hmm. Co tě povedlo, mami? Děkuji. Děkuji. Pravdu znamení tak. Tak. Elišku, můžu tě poprosit? Můžu tě. O, děkuji. Tadečku, stačí ti čtyři knedlíky? Jo, stačí, mami. Díky. Tak tedy dobrou chuť. Dobrou chuť. Jo, třeba nebo zelo a svíčková, to naše vám koumí Je důležité zmínit, že česká kuchyně nepatří ve světě mezi nejzdravější. Neomezuje se příliš v tucích ani v sacharidech, a to často na úkor zeleniny a ovoce. Mezi typická česká jídla patří knedlo vepřo zelo, svíčková na smetaně s knedlíkem, bramborák s uzeným masem, smažený řízek. Ze sladkých jídel potom buchtičky se šodo, 
ovocné knedlíky, vdolky či lívance. Oblíbeným nápojem k jakémukoliv jídlu je pivo, které se vyrábí v různých variantách, včetně nealkoholického. A měl se tak něčeho spláchnout. Radku dáme pivko, vi? No jasně. Super, tak já pro něj skočím. Se budu muset dát jenom birela, protože já ještě pojedu na chatu, hmm. ale to birá vždycky pěkné rodné plzeňské. Ty jo, tak díky, Jaký. Zdravíčko. Zdraví. Na zdraví. Třeba nikdo neodchází, ta maminka připravila dezert. Už se to nese. Tak co, kdybychom si dal večeři tady? Ty máš zase hlad? No mě potom kole pořádně vyhládlo. No, tak můžeme, ale já si dám něco lehčího, jsem ještě po nás oběda. Fakt? No. No, já si každopádně dám svůj oblíbený smažák. Tak já půjčím pane sám. Jo? Tak pojď. Češi mají ryčení. Snídaní sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej nepříteli. Večeří tedy už kolem 6. hodiny večerní a většinou něco malého a lehkého. Jak jste viděli, Češi jsou zvyklí se stravovat třikrát denně. Poměrně brzy ráno, pokud vůbec snídají, okolo poledne a večer okolo 18. hodiny. Zvláště malé děti mývají mezi těmito jídly ještě svačiny, které tvoří z pravidla pečivo, mléčné výrobky, ovoce či zelenina. Největším jídlem dne bývá z pravidla oběd, který se běžně skládá z polévky, hlavního jídla a někdy i dezertu. České ženy velmi rády pečou nejrůznější druhy sladkých moučníků. Typicky česká je bábovka, perník nebo kinuté buchty a koláče. Nejoblíbenějšími nápoji k jídlu bývá voda, pivo, kola či česká verze koly, takzvaná kofola. Jelikož příprava poledního jídla není snadná v průběhu pracovního týdne, Dospělí a studenti z pravidla využívají možnosti stravování v závodních či školních jídelnách. Zde bývá obvykle možnost výběru ze dvou až tří teplých jídel denně. Další variantou obědu jsou stánky s rychlým občerstvením, které často vyhledávají především studenti. Češi z pravidla večeří lehká jídla, například polévky nebo saláty. Tento trend však v naší kultuře už také mizí a nejsou výjimky těžká jídla na noc, či tzv. druhé večeře, což se neblaze projevuje v postupném nárůstu obezity lidí v České republice. Takže jídlo nahráváme. Co práci dáte? 